ശബരിമല കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും കോടതിയെ ലക്ഷ്യ ഹർജികളും സുപ്രീം കോടതി ഫെബ്രുവരി ആറിന് പരിഗണിക്കും ശബരിമല സ്ത്രീ പ്രവേശന വിധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും കോടതി ലക്ഷ്യ ഹർജികളുമാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വരുന്നത് ശബരിമല റിട്ട് ഹർജികൾ ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുക ശബരിമല വിധിക്കെതിരെ അൻപതോളം പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളാണ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെയാണ് റിട്ട് ഹർജികളും ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ സാവകാശ ഹർജികളും സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ളത് കേസ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പരിഗണിക്കാനാണ് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കേസ് പരിഗണിച്ചിരുന്ന ബെഞ്ചിലെ വനിതാ ജഡ്ജിയായ ഇന്ദു മൽഹോത്ര മെഡിക്കൽ അവധിയിലായതിനാൽ കേസ് പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജൻ ഗോഗോയ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു ഫെബ്രുവരി മാസം സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിക്കുന്ന കേസുകളുടെ സാധ്യതാ പട്ടികയിലാണ് ശബരിമല കേസും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ശബരിമലയിൽ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിലെ വിധിക്കെതിരെ അൻപതിലേറെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളടക്കം സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുന്നിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പുനഃപരിശോധനാ ഹർജികളും മറ്റും തുറന്ന കോടതിയിൽ പരിഗണിക്കുന്നത് തത്സമയം സംരക്ഷണം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം നാഷണൽ അയ്യപ്പ ഡിവോട്ടീസ് അസോസിയേഷന്റെ അഭിഭാഷകനായ മാത്യു ജെ നെടുമ്പാറ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് ശബരിമലയിൽ യുവതി പ്രവേശനം അനുവദിച്ച് സുപ്രീം കോടതി അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ സുപ്രധാന വിധി വന്നത് അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പ്രത്യേക മതവിഭാഗമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നും വിലക്ക് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്ന തുല്യതയുടെ ലംഘനമാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി ബെഞ്ചിൽ ഭൂരിപക്ഷ വിധി വന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദീപക് മിശ്ര ജസ്റ്റിസുമാരായ രോഹിണ്ടൻ നരിമാൻ എ എം ഗാൻവീൽക്കർ ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂട് എന്നിവർ യുവതി പ്രവേശനം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിലെ ഏക വനിതാ അംഗമായ ഇന്ദു മൽഹോത്ര ശബരിമല യുവതി പ്രവേശനത്തിൽ വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു ശബരിമലയിൽ പ്രായഭേദമന്യേ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ച സുപ്രീം കോടതി അഞ്ചംഗ ബെഞ്ചിലെ നാല് പേർ ഏകാഭിപ്രായം പുലർത്തിയപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത വിധി രേഖപ്പെടുത്തിയത് ബെഞ്ചിലെ ഏക സ്ത്രീ പ്രതിനിധിയായ ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയായിരുന്നു മതവികാരങ്ങളും മതാചാരങ്ങളും തികച്ചും സാധാരണ വിഷയങ്ങളായി കണ്ട് കോടതിക്ക് ഇടപെടാനാവില്ലെന്ന് ഇന്ദു മൽഹോത്ര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഇരുപത്തിയാറ് അനുച്ഛേദങ്ങൾ ശബരിമല ക്ഷേത്രത്തിനും സംരക്ഷണത്തിനും ഉറപ്പു നൽകുന്നുണ്ട് അക്കാര്യം വിധിയിൽ പരിഗണിക്കണമെന്ന് ഇന്ദു മൽഹോത്ര വ്യക്തമാക്കി മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നീതിക്ക് യുക്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാവുന്നതല്ല ആഴത്തിൽ വേരുറപ്പിച്ച മതവിശ്വാസങ്ങളെ രാജ്യത്തിന്റെ മതനിരപേക്ഷതയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മാറ്റി എഴുതാനാവുന്നില്ല എന്നത് തന്റെ വിധിന്യായത്തിൽ അവർ വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യയിൽ ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ വ്യക്തമായ ധാരണയും രീതിയും തുടർന്നു പോരുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിലനിൽക്കുന്ന തരത്തിലാവണം കോടതി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മതപരമായി നിലനിന്നു പോരുന്ന ആചാരങ്ങൾ സമൂഹത്തെ ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലല്ലെങ്കിൽ കോടതിയുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഒരു മതത്തിന്റെ വിശ്വാസികളാണ് ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ജഡ്ജിയുടെ വ്യക്തിപരമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മതാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിധിയിൽ പ്രതിഫലിക്കരുത് നാല് മതങ്ങളുടെ താരതമ്യവും മതാചാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള കോടതി തീരുമാനവും തികച്ചും അപ്രസക്തമാണ് അഞ്ച് മതനിരപേക്ഷത നിലനിൽക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ ഏതൊരു മതവിഭാഗത്തിനും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാം ആറ് യുക്തിക്കനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തെ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ശരിയായ നടപടിയല്ല ഏഴ് വിവേചനപരമാണെങ്കിലും മതപരമായ ആചാരങ്ങൾ മാനിക്കപ്പെടണം മറ്റൊരാളുടെ മതവിശ്വാസത്തെ ഹനിക്കുന്നതല്ലെങ്കിൽ ഏത് മതത്തിനും സ്വന്തം ആചാരങ്ങൾ തുടരാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്നിവയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത